మరో ఉత్తరాన్ని చూద్దాము సహస్రనామాలు స్తోత్రాలు అందరూ ఇష్ట రీతిన చదువుతున్నారు అది సరైనదేనా అని వసుమతి గారు చెన్నై నుంచి రాస్తున్నారు ఈ స్తోత్రాలన్నీ వసువులు గొప్ప సంపదలు ఇవన్నీ మన చేతుల దగ్గర ఉన్నాం మనమంతా కూడా వసుమతులమే అద్భుతమైన సంపద చేతిలో ఉంది కానీ సంపద వినియోగించేటప్పుడు ఎలా వినియోగించుకోవాలో తెలుసుకోవాలి పాతకాలంలో సంవత్సరంలో ఎప్పుడో పిల్లలు ఏ తీర్థానికో దేనికో వెడితే ఓ అణాను పావలాను అర్ధ రూపాయో చేతిలో పెట్టేవారు అదే పద్ధతిలో ఒకప్పటి రోజుల్లో మంత్రాలు తంత్రాలు స్తోత్రాలు ఎవరు చదవగలరు ఎవరికి ఉపయోగిస్తుంది ఎవరు ఎలా చేయాలో వాళ్ళకి చెప్పేవారు కానీ ఇప్పటి రోజుల్లో పిల్లలకి పాకెట్ మనీ లేని చేస్తున్నారు చూసారా అదే పద్ధతిలో పాకెట్ సైజు పుస్తకంలో కూడా మంత్రాలు తంత్రాలు వేసి పంచిపెట్టేస్తున్నారు దీనివల్ల ప్రమాదం ఎక్కువ అవుతోంది ప్రమాదం తక్కువ అవుతోంది అక్షర దోషాలు ఉంటున్నాయి కొన్ని కొన్ని చెప్పడానికి ఇక్కడ చెప్తే ఇబ్బంది పడతారు సమాసాలు ఉంటాయి సమాసం ఎక్కడ విడగొట్టకూడదో అక్కడ విడగొడితే అర్థం మారిపోతోంది ఒక సహస్రనామ స్తోత్రంలో అలాంటి సహస్రనామ స్తోత్రంలో అలాంటి దోషాలు పదకొండు దాకా రికార్డెడ్ వాటిల్లో కూడా అవే దోషాలు ఉన్నాయి మార్తాండ సదృశ్యం అని ఉంటుంది అక్కడ మర్తండ సదృశ్యం అని చదువుతాడు అవతల వాడు నార్త్ ఇండియన్ అవడం అలాగే చదువుతున్నారు జనాలు అలాగే సకారము షకారము సకారము ఉంటుంది శాష సతవాలి సూర్యందు భౌమ బుధవాక్పతి కావ్య సౌరి అని చదవాలి అందరూ శౌరి అని చదువుతుంటారు ఇలాంటి తప్పులు ఉన్నాయి అంచేత దయచేసి అక్షర దోషాలు లేకుండా చదివితే ఫలితం లభిస్తుంది ఇలాగని చెప్పి పెద్దలు చెప్తున్నారు వింటల్లేదు ఎవళ్ళు పీఠాధిపతులు మొత్తుకుంటున్నారు శాస్త్రం తెలుసున్న వాళ్ళు చెప్తున్నారు వినటం లేదు ఆఖరికి గాయత్రి మంత్రం లాంటి వాడిని కూడా ట్యూన్లు పెట్టుకుని కార్లలో వాటికి పెట్టుకుని దాంట్లో చదవకూడని పద్ధతిలో చదువుతున్నారు విశ్వాకారం అని ఉంటుంది బెంగాలీ వాళ్ళు అయితే వా పలకదు వాళ్ళకి బీ పలుకుతుంది విశ్వాకారం అంటారు వాళ్ళు పాపం ఇలాగ అక్షర దోషాల వల్ల ప్రమాదం జరుగుతుంది కానీ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి బీజాక్షరములు లేని మంత్రములు ఉంటాయి బీజాక్షరం లేని స్తోత్రములు ఉంటాయి వాటిని పొరపాటుని తప్పు చదివినా కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ బీజాక్షరములు నిబిడమైన స్తోత్రాలు ఈ మధ్యని బృందాలు బృందాలుగా ఏర్పడి అసలు వివక్షత ఏమీ లేకుండా ఆఖరికి ఆఫీసుకి వెళ్ళే టైంలో పక్కన డస్ట్బిన్ను యువతల మురుక్ కాలవా అక్కడ నుంచి చదివేసుకుంటూ ఉంటారు ఏమన్నా అంటే ఆ టైంలో స్వతం చదువుకున్న నీళ్ళు బంగారం కానీ అలాంటి చోట చదవచ్చా అది అన్యాయం కదా అది పద్ధతి కాదు గమనించండి తప్పేది తప్పు తప్పి అంచేత అక్షర దోషాలు లేకుండా జాగ్రత్తగా చదువుకోవడమే సర్వదా శ్రేయస్కరము అది గమనించండి